好羡慕啊！什么时候我也坐坐这车啊？想坐现在就坐。对啊，算了吧，我可没这个命。我的屁股要是坐舒服了，一会儿上班都懒得走了。便想骂我吧你！对了，菲菲啊，明天是周末，要不咱们几个一起去湿地公园烧烤吧？啊，好啊，正好可以趁机放松一下。哎，毛峰去吗？去啊，那我也要去。那就这么说定了。嗯，明天开车来接你们。哎，不对不对，明天你们直接去采购，我们在湿地公园等他们。嗯 ，OK。嗯。哎，车真不错。拜拜。哎呀，哎呀，你干嘛呀？一惊一乍的。哎呀，我忘了问毛峰的女朋友去不去。那又怎么样？那我明天好好打扮打扮，把他比下去嘛！花痴啊你，嗯，还不赶快回店里啊？哦，对了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜每天都接他上下班，你真是太过分了。你是哪位呀、啊？啊，呃，怎么了？辣椒小姐，我们今天是去踏青啊。你穿成这个样子，待会儿怎么玩啊？呃，这好像是有点过啊，是非常过。嗯，那我进屋去换一身啊。好，去吧，去吧啊。马克，喂，马克啊，怎么了？我闹肚子。拉的我都起不来了，你能替我去一下白云山的设计展吗？你太突然了吧，飞姐，我真的没有办法了，我现在还在医院输液呢。哎，不能换别人吗？哪儿还有人啊？红石跟玉兔都去乡下玩了，周日晚上才能回来，没办法。我我，你不能让咱们的老大当国管司令吧？飞姐，我求你了，我已经让公关部的小邓把要带去的礼品和资料送到你家去了。行啊你啊，我告诉你，我今天也有安排的。我求你了，我真不行了，我怕老大骂我，你就去吧。哎，好，我知道了，你好好看病吧啊，我去，我去了。谢谢飞姐啊。噔噔噔噔，怎么样？漂亮漂亮漂亮漂亮！但是我去不了了啊！你跟蔡依和毛峰他们去吧。嗯，什么事啊？马克突然说闹肚子，让我带他去参加度假村的展会。啊，该我去换衣服了，玩的开心点儿。叔，我刚才那么说行不行、啊？说的很好吧？啊，这孩子还挺有演技的。哎，其实啊，这次我真的很想去。我听说市领导和很多公司的前辈这次都在。哎呀，你还年轻，会有机会的。这样吧，那下次国际设计展，我让你和周经理一起去。就是就是，杭州的设计展有什么意思？那谢谢关小姐了。哎，关小姐，我还是搞不明白，这好端端的，为什么就不让我去了，还要让我装病，让顾菲菲去呢？不是啊，让顾菲菲去更合适一些。你当心啊！嗯，回去吧。啊，我来，凭证放。哎，桂明。哎，哎呦，哎呀，菲菲，怎么是你啊？马克呢？哎呀，别提了。他给我打电话说临时拉肚子来不了了，孩子做主张让公关部把该送的东西都拿给我，我没有办法，只能来了。呃，你别啊了，快帮我搬东西吧。来来来，走吧，快上车吧。哦，哎呦，哎，哎呀，坏了。哎，来来来
。没事没事，我来吧，我来。现在怎么办？没事，放我箱子里。说马克去吗？如今这个社会最忌讳的就是破坏别人家庭、勾引别人老公。顾菲菲嚣张不了几天。关小姐，我这次在我老公面前可是已经抬不起头来了。我暂时不想再生什么是非。你放心，这次不会让你做，我自有安排。关雅琴故意设计顾菲菲，这样一来，岂不是让惠明也身败名裂？糟了，手机没带。等到星期一呢，全 EAC 的人都会知道顾菲菲她勾引有妇之夫。哎呀，只可惜搭上了钟慧明啊。这也没有办法喽，不这样做，没人能够认清顾菲菲的。哎，对对对对，这件事啊，要能让薛总知道，让他受一下刺激就好了。当然会了。哎，合唱合唱。哎，小辣椒，就你一个人呢？菲菲呢？马克闹肚子，菲菲去度假村替他参加展览会了。什么？菲菲去度假村了？嗯。跟周慧明一起？呃，应该是吧。怎么回事、啊？没事，那咱们自己烤吧。来来来，烤了烤了。哎，你女朋友呢？嗯嗨，飞国际了。哦，她是空姐啊。对啊。哦，那您岂不是聚少离多啊？对啊，所以最近正闹分手呢。真的？嘿，你怎么那么高兴啊？呃，没有没有，哎，我帮你啊。来。嗯。喂。干什么呢？跟毛峰烤肉呢。晚上来我家吃饭啊？我那伟大的表舅想安慰安慰我这个失败的外甥，是吧？你说话能不能不带刺啊？几点啊？六点半。那你来湿地公园接我吧。好，拜拜。我先走了啊！你一会儿帮我送辣椒回家。好的，保证完成任务。哎，哎，那位是谁啊？哎呀，认识好久的。你可不许包庇哦。跟我有什么关系啊？你赶紧吃吧，赶紧吃吧，吃吧。那是毛峰的新女朋友啊。没准啊。你这个电灯泡当的很郁闷吧？晚上饭局都有谁啊？我干爹、干妈，还有人事部的黄经理。你都来看我笑话？哎，你你别那么小心眼儿。看得见吗？听你这话就全知道了
您好 ，E S A 公司订的房间是周先生和马先生吧？不是，马先生没来，是顾小姐。啊？有什么不对吗？可你们订的是双人间啊？麻烦你给我们换两个单人间。嗯，好，稍等。不好意思，我们已经没有多余的房间了。什么？这么大一个度假村，怎么可能没有多余的房间啊？不好意思啊，因为现在参加会议的人比较多，嗯，房间都是提前预定的，所以没有多余的房间了。能不能再想想办法？啊，是啊，这没有房间不是不给您想办法。要不，你先回去吧，我一个人参加会议就可以了。算了吧，两个人好有个照应，没关系的啊。登记吧。好的。房间还挺宽敞的啊。哎，要不这样吧，晚上你睡里面，我睡客厅就好了。好。主播方有一个酒会，还有半个小时就要开始了，赶紧收拾吧。那我进去整理一下啊。要我帮忙吗？哎，不用不用，谢谢。薛总，哎，你不是闹肚子吗？你怎么也来了？我，我刚才是有点不舒服，现在好一点了。我叔非叫我来。哦，哎，是啊，薛总，刚才他肚子确实有点不舒服，我准他假了。呃，这个度假村的设计展会啊，我换了顾菲菲去了。嗯，呃，顾菲菲现在是设计部的副总经理，陪周经理去呢，那也是顺理成章的吧？啊，我知道，没事。他们两个会不会出什么事啊？会出什么事、啊？呃，薛总，不好意思啊，我以为就我和周经理两个人，所以只订了一间房。一间房？他们自己应该会挑房的吧？啊，我记得你说那个顾菲菲好像是他的大学同学，是不是啊？不是啊，是曾经的恋人。哎呀，怪不得慧明这么棒的。哦，原来他们是旧情人啊。其实菲菲和慧明也挺般配的啊。哎，雅琴啊。你不要乱说话啊！慧明现在是结了婚的人，那以前的事你就不要再说了啊！来来来，坐坐坐。呃，你们聊吧，我不坐了。哎，哎，小蔡，啊，来来来，坐，啊，坐。慢点啊！来来来，来，先坐啊！哎呦，当心一点啊！坐坐坐，来，你胃药在哪儿啊？在包里。哦，没有啊，包里没有啊。那可能忘带了吧？那怎么办呢？没事喝点热水就好了。好。谢谢，别急，慢慢喝啊。现在怎么样啊？好点没有？好多了。你的胃病怎么那么厉害啊？以前拼的太凶，老熬夜。那天我为什么不让你熬夜？就是怕你落得跟我一样。那你干嘛拼那么凶啊？还不是为了出人头地吗
那身体就不要了。这好像还是你进 E S C 以来，我们第一次心平气和的交谈。是啊。其实有好几次，我都想找你聊聊，可你总躲着我。我们两个还能聊什么？你真的没话跟我说吗？那你想我跟你说什么？我想问问你，这么多年来，你为什么不结婚？没找到合适的呗。真的吗？嗯。你呢？你的婚姻生活应该很幸福吧？过日子呗。别那么说，你要那么说，对吴叔可不公平啊！你知道吗，菲菲？其实我跟吴叔结婚，就是要证明给你看，即使没有你，我也会活得很好。你做到了。你不结婚是因为我吗？我去给你倒杯水。你敢说一点都没有吗？早知今日，又何必当初呢？你这话什么意思？你问我啊？对啊，是我问你啊。我有太多的问题想问你了。当初你为什么要离开我？难道仅仅是因为吴叔来医院看我，你就要跟我分手吗？你不觉得你这么做对我很不公平吗？周慧明，我顾菲菲是那么小心眼的人吗？你自己做了什么你不知道啊？我究竟做什么了？哎，你这人怎么这样啊？你有胆做没胆承认呐？我真的不知道我做什么了，只是吴叔来医院看我，仅此而已吗？啊，算我小心眼，好不好？我小心眼。别，菲菲，今天既然说到这儿了，我希望你把话给我说清楚。否则我永远不会甘心的。你还不甘心呐，周慧明，这种话你都说得出口啊？你跟吴叔都上床了，你还说你不甘心呐？什么？我我跟吴叔上床？你有胆做就没胆承认吗？我那个时候怎么可能跟吴叔上床呢？你又忘记了？就在你出院的第一天，在你的公寓里。是你啊！你都出院了，怎么不告诉我一声啊？我想我好了，就不用再麻烦大家了。就你一个人啊？对啊，一个人。菲菲不是那么小气吧？连你出院都不接你。哎，你才刚出院就喝酒啊？有点烦，就喝两杯了。我陪你喝。好，请进。干杯。你说，菲菲她，她为什么那么小心眼儿？不过就是你来医院看我，她至于这样吗？还说什么，什么好姐妹，好姐妹，那你就是我妹妹。那我住院了，你来看我，再正常不过了。你有必要这样吗？来来来，干杯！你有什么可抱怨的？该抱怨的是我。我喜欢一个人，可他就是不正眼看，只把我当妹妹。他眼里只有他现在的女朋友，那个女人，不就是长得漂亮点吗？他哪里比我强？他哪次考试不是排在我后面啊？啊，你说什么？算了，不说了，我们干杯
那天晚上我喝得很醉，第二天酒醒后，我记得只有我一个人在房间里啊。你把错误都推到酒精头上，我都不知道你在说什么。你醉了，他也醉了，你们俩干什么？你不知道啊？菲菲，当时我真的醉得连自己做过什么都忘了，而且我早上醒来真的只有我一个人，我连他什么时候走的都不知道。不管我们之间有多少误会，我觉得你也不应该把我送给你的蘑菇小屋摔碎了再还给我吧。谁摔碎了你送给我的蘑菇小屋啊？那是我对你全部的爱。没有啊，当时我让敏静还给你的嘛。什么敏静啊？是吴叔还给我的，还是碎的？不是的，你在说什么？哎，这么晚，谁呀、啊？你好，我是 E A C 的。啊，今天下午有两位员工来这里开会，请问他们住哪个房间？方便提供一下两位的姓名吗？周慧明和顾菲菲。嗯，稍等。他们住在五幺六。他们？嗯。他们没有调换房间吗？今天客满，一间空房都没有了。谢谢。薛总，谁在屋里？什么？谁在屋里？你们在做什么？哎，薛总，薛总，薛总，你们这么晚了，你从城里赶过来找惠明，有什么事儿吗？嗯，没事儿。要没什么事儿的话，我们夫妻要休息了。啊，呃，对不起，打搅了。你先回去，这是关雅琴社的局，她要陷害你，她要你难堪。喂，马克。飞姐，你干嘛呢？我在回杭州的路上。你回来了，太好了，咱们见一面吧。太晚了，我这赶过去，天都亮了，明天上班的时候再说吧，好吗？别，飞姐，我等你。嗯，好吧。小灿啊，解释，解释什么啊？你现在不解释，以后就永远别解释了。你太叫我失望了。你什么意思啊？为了陷害顾菲菲，真是无所不用其极啊！不是啊，你听我说。说，我给你时间解释。不是因为你喜欢顾菲菲，你公司桌子上的蘑菇小屋就是顾菲菲的。那又怎么样？我不是答应娶你了吗？你说，有哪个女人能够容忍自己的未婚夫心中爱着另外一个女人？你自己说，只要有名分就够了。那是我说的气话。小三，我一直是爱你的，我跟你哥那完全是长辈们的一厢情愿。
，我根本不爱他。所以你哥的死，我觉得其实是天意。你说什么？我说的是真的，我真的是这么想的。我觉得是天意，是老天给我们两个人在一起的机会。既然如此，你为什么要去害别人？小灿，我求你，你让郭菲菲走吧。我可以推荐她到别的公司，直接做部门主管。你让她走吧。郭菲菲离开 EAC， 我也走。你为了这个女人什么都肯做。对，她值得我为她做很多事。雪菜，你给我听着，我再跟你说一遍，你不许见郭菲菲，我才是你的未婚妻啊。那是你们自己定的，我从来没承认。别跟着我，我会叫司机来接你。原来是这样，如果不是你赶到，我和菲菲今天晚上就说不清楚了。为什么不调房？什么？你们孤男寡女就这么堂而皇之的共处一室，如果要是我没来呢？慧敏，你这么做，你想过我的感受吗？虽然我们共处一室，可是我们什么都没有做。你不懂得什么叫人言可畏吗？你是结过婚的人了，你不知道避嫌吗？关雅清为什么会这么做？因为他算准了你们会有事。我们能有什么事？你到底想说什么？一晚上下来没事也有事了。没事也有事了。是，一晚上下来没事也有事了。我想问你，十年前我腿伤出院那天晚上，你来我公寓喝酒，后来都发生什么了？什么？我问你那天晚上究竟发生了什么事情？那晚。你喝醉了，我扶你上床，然后我就走了，就这么简单。嗯，我醉了以后，你没有做什么吗？周慧明，你想说什么？你是想说我无辜，趁你喝醉了，对你干嘛呀？周慧明，我还没有下贱到那个程度。那那个蘑菇小屋究竟是谁摔碎的？顾菲菲，她说不是。你信她还是信你老婆？飞姐，马克，到底怎么回事啊？飞姐，起初我是真不知道怎么回事，后来我陪我叔叔去张副总家吃饭，碰到了薛总和关小姐，我叔叔他们一唱一和的，我才搞清楚。啊，你接着说啊。他们是故意不让我去，让你去，就是想知道你和周经理孤男寡女共处一室的事实，说你勾引有妇之夫，这样，你就在 EAC 待不下去了。什么？我怀疑啊。度假村酒店房间的事，关小姐她早就知道了。最后那个房间就是她定的。那关雅清为什么要这么陷害我？我又没有得罪过她。你们有什么恩怨，那我就不知道了。那他就算要陷害我，也有人证和物证啊。万一呢？我和周慧明死不承认，他也没有证据啊。飞姐，我说了，你可千万别急啊。啊。关小姐挑拨薛总去度假村，而且她自己也跟去了。薛灿也去了，啊！看来无数救了我一命。飞姐，呃，我这是瞎猜的啊。这个关雅琴这么对你，是不是因为因为薛总他嫉妒你啊？呃，我，飞姐，我真的不是有意的，对不起啊。没事。那飞姐，我先走了。你去了度假村。是，我，我去了。菲菲，菲菲，对不起。你不用跟我道歉，我也不是你的什么人。就算我在度假村发生了什么事情，跟你有什么关系啊？轮不到你在那儿看我笑话。
对不起，这件事情我已经搞清楚了，是关雅琴在暗中陷害你。你放心，我一定会让他来跟你道歉的。免了，明天我就辞职。为什么？因为我不想一次次被推到风口浪尖上，成为众矢之的啊！我保证这种事情以后不会再发生了。你保证？你拿什么保证啊？连你都不信任我，我还有安全感吗？顾菲菲，我喜欢你。可你是关雅琴的未婚夫，请你不要搞错。我要跟她解除婚约。如果你这么做的话，我真的没法做人了。菲菲，我告诉你，我不会接受你辞职的，我是认真的。你跟我是有婚约的，可我喜欢的是顾菲菲。我们的婚约是你妈和我干爹定的，那又怎么样？信不信我可以随时取消它？你敢？雅琴，咱们两个从小玩到大，你觉得这个世界上还有我不敢干的事情吗？哼！那你要我怎么做才行啊？去跟顾菲菲道歉？不可能。那我们取消婚约。喂。菲菲呀，辞职干什么？瞎折腾什么呀？你是辞不了职的，你算的，不用算我就知道。那就得了呗。可见你还是迷信，我就说嘛，他是你命中的克星。你又来了，你自己都承认那是迷信了。哎，你忘了那个葫芦形的饰品了？哦，原来你一早就知道。灿爷有个葫芦形饰品啊，嗯，那那天我戴那个葫芦形耳环的时候，你才告诉我。小辣椒，你真的很坚强。哎呀，啊，行了行了，不管怎么说，嗯嗯嗯，你要是辞不了职的话，你得请我吃大餐。如果我辞职了呢？你请我，没问题啊。哼，哼，啊。我要辞职。为什么？不为什么，就是不想干了。因为度假村的事，我不批。为什么？薛总刚才打电话来说，如果你辞职，我也得跟着走。那我去找他。请你不要拦我，好吗？薛总，他非要进来，我没拦住。没事，你出去吧。嗯。有何指教啊？我的辞职信。你什么意思啊？别再气了，生气对身体不好啊。那我也还是要走的。好啊，你走我也走，你到哪儿我就跟到哪儿 ，OK。你这个人怎么那么无赖呀、啊？你认识我的时候，我就是无赖啊！眼睛瞪那么大干嘛？健忘症啊！随便你怎么说，反正从明天起我就不来了，不再踏进这栋大楼半步。好啊，有范儿！我就喜欢你这样的女人。我没有跟你开玩笑啊！我也没开玩笑哦。哎呀！
克，啊，待会儿你帮我在电脑里装两个电视剧啊。玉兔，有没有吃的？啊，没有。谢谢啊！哎，红石、嗯，把你杂志借我看一下。啊？你干嘛呀？没事啊，吃东西看杂志啊。老大，他没事吧？别管他，帮我复印这个。为什么叫局啊？你的局里有我老公。可如果你不来的话，顾菲菲就死定了。那我老公也死定了。至少有这次教训之后，他以后都不敢越雷池半步。可他的前途也就没了，他会成为 E A C 的笑柄。你可真是处处都为他着想。谁要想动我老公，就得先过我这一关。看来周慧明真是没有白娶你，你对她真是好。没有没有没有，又有什么传言呢？飞姐，这不好说啊。你说吧。你今天早上大闹总经理办公室的事情，已经在公司广为流传，都说你马上就要成为 EAC 的老板娘了。什么？上车！我凭什么听你的？准备上哪儿啊？你管我呢！我不想在 E A C 待了。正好，我也不想在 E A C 待了。咱们去哪儿玩啊？我也不想去玩，我想回家。哎，我五分钟，我就需要五分钟。时间，多一秒都不给你，快说吧。菲菲，你说，到底要怎么样你才能原谅我，回公司上班？学菜，我真的求求你，你知道现在 EAC 怎么说吗？说我是关雅琴的接班人。那有什么不好？你想问我的感受吗？菲菲，你告诉我。你对我难道一点点、一点点都没有喜欢过吗？你你说实话，你不许赌气啊！是又怎么样啊？反正我们俩不可能。我可以不娶关雅琪，我也可以不做 E A C 的老总。薛菜，不要在小孩子气，好不好？如果你真的这样，我对你一点点都没有了。菲菲。怎么闹得这么厉害呀、啊？表姐呀、啊，当初为了薛家财产不外流，我们结的亲家，突然冒出个顾菲菲，这是什么人？这么大的能耐，把小灿弄得五迷三道的，为了他，要和小琴分手。怎么又是这个顾菲菲？表姐，今天我就把这话搁这儿
，要是小灿和小青分手了，那我这张老脸也不知道放哪儿了。以后在 ESC 我也待不下去了，您就另请高明吧。陈曦，事情还没有严重到这个地步，除非我死了，否则他休想悔婚。不是啊，表姑妈。这次小灿说，谁也别想阻止他。表姑妈，现在全公司不对，是全杭州的人都知道我和薛灿订婚了。如果他不娶我的话，我也没脸在杭州待下去了。表姐啊，和小灿好好说说吧。小琴就算有错，那也是因为她太爱小灿了。王嫂，哎，太太，什么事儿啊？打电话叫小三回来。好。我回来了。老公回来了。哎，公司没事吧？菲菲没事吧？没事。慧明，我知道你最近比较累，不想听我唠叨，但是我还是得多句嘴啊。说吧。以后千万别和菲菲扯上关系了。又怎么了？因为她得罪了关雅琴啊。关雅琴是什么人？你应该知道。她干爹是张副总，又是薛灿的未婚妻，也就是说是 E A C 未来的老板娘。这一次度假村的事情，你差一点就中了人家的圈套了。你以后还是跟菲菲少接触一点。小心被他牵连了。你说你们女人怎么碰上这种事，都变得这么不可理喻呢？因为没有女人愿意自己的男人去爱别的女人。顾菲菲尽早辞职了。啊？我觉得她这么做，是不想让薛灿难做。其实这也未必是件坏事，也许离开 E A C 对菲菲来说是好事呢。她走了，你可以安心了吧？慧明。我只是想你好，其他的我……行了，我告诉你，这件事多少我也有责任。如果顾菲菲真的因为这件事情离开了 EAC， 那我也不干了。慧明，你说什么呢？这是薛总的意思，不是我的意思。顾菲菲走，我就得陪着走。我去洗个澡啊！坐。哎呀，今天晚上吃什么呀？肚子好饿。顾菲菲到底是什么人？你这么护着她，居然为了她要和雅琴分手？呃，分手，分手这个词，您用的可不准确。我们压根就没牵过手。你少跟我贫。马上去把雅琴哄好。妈，我能不结这个婚吗？什么？我越来越觉得我跟雅琴不合适。雅琴的事我已经听说了，她是做的有点过分。但是要不是你跟顾菲菲走得太近，她也不会这样。你也要从你的身上找原因。如果你每天跟雅琴在一起，他能这么没有安全感吗？他要的不是安全感。你说什么？他要的就不是安全感，要的是成就感。可是妈看得出来，他是真的喜欢你。说句不该说的话，他喜欢你超过喜欢你哥哥。妈，别以为妈真的是老糊涂了。可是我，我真的不想娶雅琴。那你想娶谁？顾菲菲？不可以吗？除非我死了。妈，那没办法了。叶森老总，我不做了。什么？关雅琴她想嫁的是叶森老总
，我要是不做了，他自然就对我没兴趣了，表舅也不会跟您闹了。所以最好的办法就是，我辞职。你敢？妈，对不起，我只好再一次让您失望了。哇，几点了？你还不上班啊？你管我？哎，看你这个状态，有点自暴自弃啊！说了让你不要管我吗？你去上班吧。今天我自己给自己放假。嗯。谁呀、啊？你说呢？灿爷好可怜啊。他可怜，我呢？我不可怜呐。哎，好好好，你最可怜，行了吧？哎，小辣椒，嗯，你给我听好啊。如果说灿爷让你带他回我们家，让你给他我们家的钥匙，让你传话，一概不许答应。为什么？不为什么，不然的话我跟你翻脸啊！好好好，我上厕所。去吧去吧。薛总不来上班，手机也不接，现在很多文件等着他签字，该怎么办呢？放下来，我签。嗯，好的。难道表姑妈没跟薛灿谈过吗？谈了，没有谈拢。这个顾菲菲啊，真是。张副总，你找我？你们怎么回事？南湖小月验收，质检部打电话叫周经理去，周经理人呢？周经理他请病假了。什么？那周经理请病假了，就派别人去啊？副经理顾菲菲也不在，我们……好了，叫马克去。嗯、哦，好。雅琴啊，你去看看周慧明是怎么回事。都需要修改一下，玉兔。然后你，啊，关系。马克出去验收了，所以你去吧。去哪儿啊？周经理不是病了吗？你去看看他。见到周太太，你跟他说一声。如果周经理没什么大病，就快来上班，否则 EAC 不会给他留位置。哦，知道了。嗯、周太太，玉兔，快进来，进来。你怎么来了？听说老大病了，就过来看看。哎呀，还麻烦你跑一趟，真不好意思。来来来，赶紧进来坐。嗯、玉兔，老大，上班时间你怎么跑来看我？那个，是关小姐让我过来看看你的。关小姐，对，她说，让你好好休息，尽快把病养好。EAC 可不能没有周经理啊。他是这么说的。是。那你替我谢谢他，就说我病好了就回去上班。你也赶紧回去上班吧。好。玉兔，关小姐到底怎么跟你说的？周太太，下面的话是关小姐说的，可不是我说的。嗯，她说，周经理要是没什么大病，就赶紧去上班，否则 ，EAC 是不会给他留位置的。哦，话已经带到了，那我就先走了。啊，好吧，那我送你。回去吧，慢点啊！他走了，人家特地来看你，你怎么对人家那个态度啊？现在是上班时间，他应该下班再来看我的。你也知道是上班时间，你不也在家待着吗？我是请了病假的。哎，慧明。
你什么时候变得这么不成熟了？不是我不成熟，我也是被牵连的。现在除非顾菲菲回去上班，否则我迟早是个走。你明白吗？小灿。对不起了，小灿，别生气了。我都道歉了，回去上班吧。你不该跟我道歉。我不可能跟他道歉的。他什么时候回去上班，我就什么时候回去上班。能不能别这么小孩子气啊？别耽误我写歌了。谁啊？我找顾菲菲。嗯、哦，菲菲。嗯嗯嗯。姑姑安小姐，你怎么知道我住在这儿啊？人是不由你的，李丽。哦，请进。呃，那你们聊啊。啊、哦。呃，有什么事吗？我来求你，求我。我来求你是因为我没办法了。现在薛灿因为你不上班，周慧明也被连累，请病假不上班。现在 E A C 上上下下一团乱。我希望你让薛灿回去上班。对不起，我没有那么大能耐。有，只要你回去，薛灿就会回去。周慧明也就没事。那我回去干什么？你会高兴我回 EAC 吗？喂，菲菲，是我，吴叔，什么事啊？我想求你回去上班，不然的话，慧明会因为你被除职的。菲菲，念在我们同学一场，你就回 EAC 上班吧。我知道了，拜拜。我保证你回到 E A C 之后，不会再有人找你麻烦。话我说完了，你自己考虑一下。长得挺好看的，但是人不好，来求别人都这么硬。这两个家伙在搞什么鬼？我要是你啊，开心还来不及。有男人为我这样要死要活的，你以为我就像你那么花痴啊？哎，你去哪儿？叫那两个白痴回去上班呢。哎，你要是去茅峰酒吧的话，别忘了叫上我。那你快点。我现在感觉我这酒吧的人气越来越旺了啊！毛峰，啊，我想和他谈谈。他呀，好啊，真有女人缘啊！哎，记得我说的，知道吗？终于肯露面了。好了，不要再耍小孩的伎俩了，好不好？不是很有效吗？你看你不是露面了。赶紧回 EAC 上班去吧。怕什么呀？反正 EAC 有我表舅在，一时半会儿也倒不了。赶紧回去上班吧
，你在这儿跟我较什么劲呢？反正这个劲我是较定了。你不回去上班，我也不回去。我现在回 EAC 上班了。真的？是啊。那，但是我只做满一年。如果说一年之后我做的不开心，你不要用任何手段阻拦我。成交。嗯。菲菲啊，真的，想听听我新写的歌吗？让这对痴情男女听吧。哎，我给你听听。你试着把他们的钥匙交换一下。我。肯定有好戏。吴叔啊，我，啊，菲菲呀，吴叔，你跟慧明说，我回 EAC 上班了，让他不要有那么多的顾虑，啊，好的，谢谢啊，没事。今天这个辣白菜炒牛肉炒的实在是太好吃了，我吃太饱了。你看看，一到外面就不按时吃饭，一回家就暴饮暴食，你说你这个胃怎么受得了啊？铜肠铁胃嘛，早练出来了。哎，你怎么突然想起来回公司上班了？哦，是顾菲菲劝我，我才答应回去上班的。小蔡，嗯，你说的这个顾菲菲，到底是什么样的女孩啊？我也说不清楚啊。反正她很有意思，跟她在一起呢，我就特别的开心，特别的放松。所以，我喜欢跟她在一起啊。慧明，菲菲明天回公司上班了，你也可以安心的回去了。菲菲怎么又回去上班了？我给她打了电话，跟她说了你的事，我求她回去呢。哦。你刚才吃饭怎么没喝汤啊？我给你盛碗去。老婆。我给你盛汤去了。我要重新启动，浪漫巴比伦。什么？这个项目可是 EAC 的死穴呀！因为这个项目 ，EAC 两年没有恢复元气。你哥哥，就是活活累死在这个项目上了，你知道吗？我知道，所以我才要完成它。我要完成我哥他未完成的项目，也算是给我哥在天之灵一个交代。可是没有人会支持你，妈。你会支持我吗？只要你支持我，我就什么都不怕。你真的要启动这个项目？要。好
我支持你。谢谢妈。好，早点睡吧。把昨天南湖小月的验收报告拿给我。好，玉兔，一千零一夜绿化带规划图好了没有？好了。红石，把惠利洋房的设计图小样拿到我办公室来。好的。开工。开工。哎，菲菲，谢谢你。谢什么呀？我就是要谢谢你。今天要说的只有一件事。我准备重新启动浪漫巴比伦。我不同意，薛总。嗯，浪漫巴比伦已经经过证实是个失败的项目。公司投入了多少钱，多少人力和心血，可结果是什么？花多少钱倒是其次，但最最重要的是多少精英折在这个项目上。连我们的前任总经理薛勇，都是在这个项目上。被活活累死的，薛总 ，E A C 为了这个项目是大伤元气，现在才刚刚恢复过来，你又要重新启动，我是坚决反对。如果我们因为一个项目有难度，就停止不做，畏缩不前，那么 E A C 只能原地踏步，永远不会再前进。我决定了，抽调各部门的精英，组成专项小组，重启浪漫巴比伦。我坚决不同意，薛总，你这么做实在太冒险了。薛总，我也不赞成。因为这个浪漫巴比伦，有多少精英离开了 EAC？ 我们光是重新招聘人才，就足足花了两个月呀、啊。劳民伤财，这值得吗？你怎么看？我想再听听。周经理，听听你的意见。我是亲身参与过《浪漫巴比伦》的，我觉得这个项目固然是好，但是操作起来确实很有难度。如果我一定要重新启动呢？那就报请董事会吧。我已经报请董事会了。
好久没有来看望大家了，各位还好吗？好好好，好好的，请坐吧。在讨论那个项目，正在讨论。是这样的，这件事情我都已经知道了。小灿昨天就已经呈报董事会了。我怎么不知道？你太忙了，所以我们几个老哥老姐就先碰了一下。我们觉得，如果这个项目能够顺利完成的话。那么 EAC 就将在目前的基础上更上一个台阶，所以我们决定重启浪漫巴比伦。董事会决定由薛灿直接负责这个项目，他可以随意抽调各部门的精英，组成专项小组。当然了 ，EAC 的其他项目也是不能耽误的，所以日常工作呢？就交给张副总和关雅琴负责。好的，各位觉得怎么样？好，可以，可以。如果没有异议的话，就这么决定了。好，好，好。薛灿实在太过分了，重新启动浪漫巴比伦，也不提前知会我一声。还擅自上报董事会，拿表姐来压我。干爹，表姑妈已经亲自来公司了，而且董事会说要支持薛灿。现在这种情况，我们该怎么办？是啊，张副总，来日方长嘛。大家今天都是给董事长面子，其实啊，谁也不愿意碰这个费力不讨好的项目。薛灿既然喜欢玩，那就让他玩吧。到时候玩砸了，您再出面收拾残局，这不是面子、里子。都找回来了吗？我可没你们这么乐观，你们记得吗？当年薛勇因为急功近利，在这项目上累死了。但这次薛灿不一样，一旦他搞成了，他在公司里就人气大增。我以后在 EAC 如何立足啊？不过干爹，薛灿这个人三心二意的，怎么可能完成这个项目呢？再说了，等他把预算拿出来的时候，董事会未必会给他那么多钱的。对呀、啊。到时候要钱没钱，要人没人。就凭他不懂声势的几个毛头小伙子，想完成这浪漫巴比伦，不可能的。是啊，董事会要的是业绩。如果倒是薛灿不能把这个项目的前景和利润给董事会看，董事会就不会再支持他了。嗯，雅琴，你说的有道理。这样，你去跟薛灿说，我全力支持他。各部门的人员随便他挑，但主管级人物不能动。要保持 EAC 的正常运转。还有，老黄，哎，跟下面的人说，薛灿来挑人，不要阻拦他，但是要把利害关系跟他们说清楚。啊，我明白。我倒要看看，谁愿意跟着他冒险干。什么？要重新启动浪漫巴比伦？对啊，据说这个项目如果能成功的话，利润会非常大。但是就是因为几个难关突破不了，最后夭折了。哎，我听说因为那个项目，整个设计部大换血，你是唯一的幸存者。是我和老大，红师，你给我们大家再说说吧。是个环保型的主题项目，前任薛总，他坚持要按德国太阳能节能型房屋在中国建造第一处零排放的环保型小区，可是当时有很多技术，我们根本攻克不了。薛总带着大家没日没夜的干，最后心脏病发。猝死在办公室，这个项目也被搁浅了，成了 EAC 人人忌讳的话题。嗯，难道薛总要动这个项目，就是为了要完成他哥哥的遗愿？应该是吧，太有魄力了，好男人啊！其实我们很多参与这个项目的员工心里面没有完全放弃。如果说公司决定重新启动浪漫巴比伦的话，我一定会全力以赴的。嗯。你们四个赶紧准备一下，薛总叫我们去他办公室开会。好的，好的，好。你们都是各部门的精英，喊大家来，就是为了重新启动浪漫巴比伦。这个项目凝聚了前任总经理和很多优秀的员工的心血跟智慧，我不能让它半途而废。
这里曾经是伤心地。我薛灿决定发起绝地大反攻。在座的诸位，愿意加入项目小组的，留下；不愿意的，尽可以离开。我绝不强求。谢谢大家。在座的诸位，设计部的周经理、红师、财务部小罗，你们以前都曾经参与过这个项目。我要你们以前项目的所有资料。我准备好了，下午就送过来。嗯。这个项目前期，你设计部的压力会非常的大，所以我特地调来菲菲、马克协助你，玉兔给你打下手，红师负责协调各个部门。你没问题吧？没问题。那你做这个项目小组的副组长，也没问题吧？也没问题。嗯，丽丽，到时候有人员调配的问题，人事部那边你可要负责。好的。好了，后勤工作交给你了。徐总放心。嗯。本来一个新的项目小组成立，该要有个庆祝仪式。但是浪漫巴比伦我不想搞，我会把最盛大的庆祝仪式，放在这个项目成功的那一天。到时候。你们都会是全场的主角，你们就是我 E A C 的未来。好，别放心吧，我们一定会全力以赴的。放心吧，别放心。奇怪了，我记得我就是放在这儿的。嗯，会不会在家呢？在家？哦，对，我想起来了，前段时间啊，吴叔还差点把它当成废纸卖了，还好我没让他卖，我这就回去拿。一会儿你把所有资料一式三份，给马克、玉兔和菲菲，好吗？好的。那你等着我，我很快就回来。嗯。两千年五月五号，晴。今天惠民出院，我知道顾菲菲一定会去看他。我故意告诉顾菲菲，要她矜持一下，让惠民再着着急，晚一天去看他，会引起意想不到的效果。当时，菲菲的父亲病情加重，顾菲菲也忙得焦头烂额，他就听了我的话，于是。我就自己跑去看惠民了。不出我所料，惠民因为菲菲没来接她出院，变得十分焦虑，心情也不好。于是，我就陪她喝酒。我们不知道喝了多少酒，惠民醉了，而我，却越来越清醒。我，一个情场失意的女人。看着自己心爱的男人为了别的女人痛苦酗酒，我的心情怎么能好呢？菲菲，菲菲。菲菲，你在哪里啊？菲菲，那晚
我见他熟睡中还喊着顾菲菲的名字，我几乎要疯了。慧明，我到你家楼下了，上来看你。吴叔，菲菲，菲菲，对不起，昨晚我来找慧敏，我们喝了点酒，我们，菲菲，对不起，你千万不要怪慧敏，都是我的错。看到顾菲菲哭着跑开的那一刻，我知道我的计划成功了，但是我想再加把劲儿，因为我知道慧敏不是一个轻易放弃的人，也许是老天在帮我。菲菲的父亲病情恶化，要去北京治疗，他要去照顾，就把慧明留给了我。哎，敏静，五叔，这是什么？这是菲菲让我交给周慧明的，我帮你给他吧。那你一定要给他。嗯老公，你回来了。以后别叫我老公，你不配。这真的是你吗，五叔？我真是瞎了眼，我居然会娶你这种人做老婆。十年了，你都戴着伪善的面具在我面前演戏，十年了我都没有看清你，我简直就是一个傻瓜。慧敏，慧敏，慧敏，我们结婚五年了，我对你怎么样，你心里不清楚吗？这种婚姻有什么可清楚的？你听我解释嘛。我们离婚吧。我不要离婚。我为了我们的家庭，我们的婚姻，我付出了全部。你现在要跟我离婚，我不。那我们先来说说太阳能节能环保型住宅。菲菲，你原来一直在研究环保主题的住宅，你比较有发言权，你先说说吧。嗯。太阳能型环保住宅是由德国弗劳恩霍夫太阳能研究所研究设计的，是一所迄今最为先进的太阳能建筑。该建筑采用了北极熊的仿生技术，它有以下几个技术特点，大家可以记录一下。第一是它的外墙，仅靠阳台的胸墙及通风口使用真空绝缘大玻璃，效果是普通材料同等厚度的十倍。第二是它的内墙、楼层板和地面都是透气的，与室内空气形成对流，做到冬暖夏凉。第三，它的屋顶全部是以太阳能光板铺就的。第四是在一二层的隔断之间安装了一个冷冻的蓄电池，可以自动调节室温。第五就是它的通风系统了，二十四小时不间断地向室内输入新鲜空气，特别是在夏天的时候。带有回收装置的通风设备还可以抽走室内的热气，以保持室内的恒温。居家生活用能呢，主要有三个方面，就是照明、取暖和热水供应。德国在节省照明用电上采取的措施是尽量利用自然采光。德国实行夏时制，节电的效果不仅体现在居民用电上，而且还体现在公共场所
公共设施和商业用电上。德国的恰时制实行了几十年，从开始到现在几乎不用官方提醒，德国的居民都能自行调整时间。这项技术目前在德国已经投入市场。哦，效果怎么样？效果不错，但因为成本很高，基本属于高端人群。看来，降低成本很重要啊。的确是个问题，你把这些啊都跟他们说清楚。好，好嘞，坐。明天南湖小月就要封顶了，公关部的意思是做个宣传，请您代表 EAC 去一趟。哦，好、啊。对了，张副总，现在薛灿抽调了各部门的精英，都参加了浪漫巴比伦了。呃，您看是不是再多招点新人进来啊？招新人？如果回头浪漫巴比伦做不下去，这些新人怎么安排啊？那您的意思是，先不要招聘新人。你跟他们说，辛苦一点，薛灿也就是三分钟热度，不出两个月，这项目搞不下来，他自然就放弃了。啊，这我知道了。那如果他完成了呢？他完成不了。如果他能够完成这个项目，我就辞职。啊，如果单单是造价问题，就简单多了。依我看，应该不是。我研究过这种太阳能型住宅，建造太阳能型住宅已经基本不成问题，制约它的是体制和价格问题，也就是说由谁来投资。由于成本等原因，开发商和住宅出租公司都没有太大的积极性，这也是德国环保住宅最大的难点。现在有积极性的都是一些理想的环保主义者。薛总，我们国家消费人群的意识还不具备。认可环保型房屋，他们大多数会把选择房子的重点放在户型啊、位置、交通什么的上面。对呀、啊，你给他一处环保型住宅，你讲的天花乱坠，他们并不感兴趣。回头他们还会问你为什么卖这么贵，有没有优惠，送不送停车位置？这倒是个问题。而且这种房屋维护也很贵，物业费不会低。你怎么看？这些其实全都是其次。最主要的还是我们的技术能不能做到德国那样，这才是关键的问题。嗯，哎，跟我出来！哎，什么呀？这开会呢？我有话跟你说。哎呀，杨总，你知道你怎么了？是啊。哎呀，干什么呀？你拉我来这儿？菲菲，十年前我没有做过对不起你的事，一切都是吴叔搞的鬼，我们都被他给骗了。你说什么？这么多年来，我们一直被蒙在鼓里。我简直就是个白痴啊！慧明，你冷静一点，到底怎么回事啊？那个时候，吴叔为了拆散我们两个，在我出院的当天，他故意不让你来我家，然后他来了，陪我借酒消愁，结果趁我醉了，他做出一副刚跟我上完床的样子，好让你误会。你是怎么知道的？我回去翻《浪漫巴比伦》的资料，无意中看到了吴叔的日记，里面就是这么写的。还有，那个蘑菇小屋也是他打碎的。菲菲，所以我们两个人，谁都没有背叛过谁，一切都是他搞的鬼。怎么会这样呢？怎么会这样？你们在干嘛？怎么回事？搅乱了会议，海伦说的。会议开到一半，周慧明不知道吃错了什么药，冲了进来，也不管正在开会，更不理薛总，拉起顾菲菲就走。这不是周慧明的作风呀，这么冲动从来都没有过。因为顾菲菲啊，好像是。如果是这样的话，我们就有机可趁了。今天开会的时候，薛灿提出重启浪漫巴比伦，大部分人态度模棱两可。只有周慧明反对。薛灿抽调他做项目小组副组长，是因为他觉得周慧明曾经参加过浪漫巴比伦，又是新生力量。你觉得可以利用周慧明？如果他愿意站在我们这边的话，那薛灿就没办法继续了。这事情还得弄清楚，周慧明
这次的反常是因为项目呢，还是因为顾菲菲？那就交给你去查了。不是为了把你赶走，居然做出这样的事来，你打算怎么办？什么打算怎么办？周慧明如果离婚，你会跟他有情人终成眷属吗？你这话什么意思啊？你知道我什么意思？你神经病啊！都十年了，早就没有感觉了。我现在想做的事，就是帮你完成《浪漫巴比伦》这个项目。真的？你爱信不信。咻。你说的是你的故事还是电视剧啊？废话，哇，这个吴叔真是阴险到家了。哎，那你们周经理什么态度啊？我从来没有看到他那个样子。他什么星座啊？谁啊？周慧明啊。处女座。啊，那就怪不得了。那他太太呢？天蝎。男厨女女天蝎，真是绝配啊！小辣椒，我在跟你说我的苦恼啊，麻烦你正经一点好不好啊？我一直就很正经。哎呀，早知道就不该跟你说。哎，我真的很正经，你听我给你分析啊。像周慧明这种人，他自己循规蹈矩了半辈子，自以为能掌控一切，没想到突然一下子世界全变了。他发现自己给别人当傻瓜一样被耍了十年，哈，不崩溃才怪呢。嗯，哎，真的是一万个没有想到啊，吴叔为夺周慧明，能做那么多事。菲菲啊，灿也知道这个事儿，怎么说啊？他就问我是怎么想的。是啊，你到底怎么想啊？如果周慧明回来追你的话，你还能接受他吗？哎，我拜托你，大姐，怎么可能呢？喂，妈，菲菲呀，明天晚上有事吗？和小蔡一起回家吃饭啊？什么事啊？没事就不回家吃饭啊？可是我们最近很忙啊。事有点事要说，到底什么事嘛？电话里说不清楚，回来再说。明天见啊！哎，妈，妈，喂，喂。哎呀，我妈让我跟灿爷回去吃饭。一波海未平息，一波又来侵袭，茫茫人海，狂风暴雨，深深太。小蔡啊，南湖小月封顶，销售创了这个季度之最，销售部啊正在庆祝呢。好、哦，是吗？嗯，还有，这次南湖小月呢是针对大众群体建造的，都是小户型。在杭州，如果是在同等价位的情况之下，大家还是比较喜欢选择 E A C 的房子。按规矩，嘉奖销售部。知道了。哎，那个
，有人对重启浪漫巴比伦提什么意见了吗？为什么问我啊？人缘好啊，公司什么事儿你不知道啊？那些元老呢是没有人支持你的。还有啊，我问过董事会了，各位董事们也不看好这个项目，幸好有表姑妈力排众议，否则的话，浪漫巴比伦是不可能启动的。所以很多人等着看笑话吧。所以，小蔡，你一定不能输。你支持我？我怎么会不支持我未来的老公呢？喂。哦，晚上是吧 ？OK， 好的。嗯、啊，那我们晚上见。好的，好的，好的。没问题，没问题，放心吧。对，没问题，我一定到。为什么不让我去接你、啊？你不顺路啊？建材的事如何？我跟马克都跑了三家了。怎么样？环保材料都没有。为什么？价格高都没有人愿意买啊。我就担心会卡在材料问题上。哎，对了，大强不是搞工程的吗？待会儿上去问问他，这种材料哪能弄到？对呀、啊，可以问他。哎，走啊走啊。菲<笑>菲，你看。换了正装啊，还买了水果，不错不错，够有诚意吧？妈，妈，我们来了！哎呦，哎呦来客人了！你好，你好！哎呀，小花越来越漂亮了。哎，期中考试考多少分啊？啊？数学九十九，语文九十八。哎呦，这么厉害啊！小花，下来，下来。好好哎呦，小菜，阿姨，你来了！哎呀，阿姨，哎呦，这这这，哎，这小小心意啊！小菜，不是阿姨说你啊。你来就来嘛，干嘛要买东西、啊？哎，应该的，应该的。哎，这是他特意给您买的。哎呀，小蔡啊，你先到那边坐啊，饭一会儿就好了。哎呦，我饿死了，阿、哎、姨！再忍一会儿，再忍一会儿啊，<笑>去吧去吧。来来来，这边坐啊，坐坐坐坐坐。小花，吃饭了。妈，我帮你吧。哎，不不不不，啊，你去陪小蔡聊聊天、哦。去吧。哎，对了，妈，你不是说有什么事要告诉我吗？什么事啊？什么事情啊？哦哦哦哦，对对对对，是有事有事有事，但是我现在想不起来，呃，想起来再告诉你啊。妈，好了，去吧去吧去吧。大强，你对环保材料了解多少？环保材料听说过啊，但是没有用过啊。为什么？因为这个东西啊，专业性太强，而且价格高的实在太离谱了。比如美国的集景多层光学微辅建筑隔热防爆膜，需要很强的专业性。这价格啊，我跟你说啊，那除非承包商要求啊，那是 OK 的，一般我们不会做的。大强。我是说，如果我们设计一个环保型住宅小区，你会去买吗？环保型住宅，贵不贵啊？呃，哎呀，老姐，我跟你说白了吧，我们呀，主要关心的是这个房子到底贵不贵。至于环不环保，呃、当然环保更好。但这一般的老百姓啊，你想想，关心的是价格，经济实惠，是吧？做太阳能型房屋就得增大成本，成本大了，售价就要高。可售价高，老百姓不买账啊。如果你想节约成本又环保的话，我倒有个好的建议。你说，全都做成小户型。多小的户型？蘑菇小屋。那有人住吗？主要针对单身白领，还有就是结了婚没有孩子的两个人。一间小屋，两个相爱的人，我觉得足够了。而且你知道，越来越多的人注意环保。如果说太阳能可以节省能源的话，一个月下来水电费能省去不少，对他们来说是很好的选择啊。有道理。技术方面
，你觉得直接接洽德方购买他们的技术，能行吗？我觉得没问题。一间小屋，两个相爱的人